，绝不能再搞游击战。那是胆怯和小打小闹的行为。靠游击战只是一时的技巧，是永远消灭不了敌人的千军万马的。要以堡垒对堡垒，勇敢地面对敌人。我很快就会让全天下人知道，胜利属于我们。Ich bewundere Ihren Kampfgeist und freue mich schon auf Ihre Erfolge unter Ihrer Führung. Eines vorweg: Am Tag Ihres Erfolges werden meine Frau und ich persönlich für Sie ein Essen mit meinen heimatlichen Gerichten zubereiten, damit Sie die Küche meiner Heimat kennenlernen. Aber ich hoffe, Sie finden auch noch die Zeit für einen Besuch an der vordersten Front, um sich ein genaues Bild von der Situation der Roten Armee zu machen. Zhu Mao, Sie können auch noch Deutsch. Zhu Lao Zong, ich habe vergessen, Sie sind in Deutschland studiert. Herr Otto Braun, entschuldigen Sie mich bitte für die Störung. Ich komme bald wieder. Bis bald. Bis bald. Jiao Bing Bi Bai. 兵权在我的博古里德，把红军主力部队一军团和三军团分兵作战，结果黎川失守。随着黎川的丢失，第五次反围剿的悲剧一步步向红军走来。形势严峻呐、啊！后方发来电报，命令我们攻打萧石。你看，他们是想重新夺回黎川的。可是敌人重兵已抢占先机，又把我们两个军团主力分开作战，这如何攻打萧石？瞎指挥！什么两个拳头打人？我们的兵力已分散，如何能对付强大的敌军？博古这个伢子什么也不懂，李德就知道看他的地图。萧石的周边全是敌人的碉堡，要打萧石，我们就得钻到敌军的碉堡群里去，这不是胡闹？我立刻给博古同志发报，商量一下。Ich erlaube nicht, dass die irgendetwas an unserer Taktik verändern. Unmöglich. Die müssen das bedingungslos ausführen. Jede einzelne Gefechtsposition muss eingehalten werden. Er sagt, er kann nicht unsere Taktik ändern. Wir müssen strikt vorgehen. Selbst wenn es ein Gefecht ist, können wir nicht umkehren. Das ist eine wichtige Befehl. Oh, nein. Es ist eine Befehl von der Zunge. Ich gebe ihnen einen Befehl. Das Befehl muss strikt sein. Das Befehl ist strikt. Wir haben die Zunge nicht gegeben. Wir sind auch die Mitglieder der Zunge. 何况是军委主席、副主席，那就打，看我们是不是怕死之徒。我去，我和同志们一起去。慢，德怀同志，我再给后方发个电报，争取一下。小李，到，寄电文。贸然行动，给红军造成的损失，不可设想。请军委朱同志务必认真加以考虑。Da gibt's nicht zu überlegen。他说没什么可考虑的。再发报，无论任何情况，你们绝须执行军委计划，不得更改。你们绝须执行军委计划。多少年来，我们一直充分发扬军事民主，在所有重大问题上。都由民主决议。那个时候，我和润之的意见也经常被否决。可现在一言堂，谁的话都不听了。首先解除了润之的兵权，我们连发言的权利都没有了。老祖，乡人未党啊！
就执行吧。执行。按照博古等人的命令，红军在敌军的碉堡群中去攻打萧石，结果伤亡惨重。之后，红军不得不被迫向苏区腹地退却。就在红军节节败退的情况下，一九三三年十一月下旬，出现了有利于反围剿的极佳机遇。好，消息可靠，消息完全可靠，好机会。福建事变发布什么纲领没有？军长蔡廷锴说要反蒋抗日。成立中华共和国人民革命政府。他们说，他要派人来和朱毛谈判。可惜呀、啊，他们哪里知道，现在的朱毛，不是过去的朱毛了。一杯杯酒，士兵全落。这可是天赐良机呀、啊！这次事变，调动了蒋介石的十一个师去了福建。如果我们和十九路军东西配合，两路夹击，完全可能粉碎敌人的这次围剿。恩来是怎么想的？恩来的想法和我完全一样。我通过这段时间认真的观察，李德、博古他们脑袋是灌了浆，完全没有一点点战略远见，除了知道和敌人去拼，还是拼呢？十九路军。派代表来谈判，我们见不见？我看，还是见见吧。凡事都要往好处去努力啊。我的顾总司令，我现在担心的不是十九路军，知道吗？十九路军不足为虑。你们在往前冲的时候，一定要注意你们的身后，注意你们的后面。委员长。我们的后面没有任何忧虑。你不要忘了，你身后的共党正拭目以待。要是共党和他们一唱一和，联起手来，那就糟了。委员长，您放心，共军绝不会出动。为什么？共军怎么会去帮蔡廷锴？南昌暴动，蔡廷锴是半路和共产党分道扬镳的。共产党恨不得借我们的手把它消灭。你也不要忘了，没有永远的朋友，也没有永远的敌人。一切以现实利益为最高原则。别光以为我们高明，共产党哪一个傻？是。福建十九路军事变，那是反革命阵营狗咬狗。我们去帮他们，去帮那个蔡廷锴。向英同志，为了打败蒋介石，我们完全可以组成统一战线嘛？这是策略，和敌人我们不能统一。这个所谓的福建政府，其实就是打着人民的幌子，对人民进行欺骗。让他跟蒋介石之间打去。这时机转瞬即逝啊！机不可失，失不再来。我们与十九路军联合起来。完全有可能打乱蒋介石的这次军事部署。我们和十九路军的联合抗蒋，是在帮助十九路军吗？嗯，我们是在帮助我们自己。总司令是不是认为没有十九路军，我们就打不败敌人的围剿？我们已经经历了一次又一次的失败，难道还不能总结一点点教训吗？什么教训？我们早已接受过。这个十九路军的蔡廷锴，他根本就是个革命的叛徒。南昌起义的时候，不是他带着部队半街叛逃的吗？啊，宋司令，你怎么还对他有恻隐之心呢？无论是十九路军还是蒋介石，红军和他们都势不两立。散会。当民主的意见不能发挥，悲剧便悄然发生了。反围剿的一次绝好的机会。溜走了。Frau Keiner zu denken, unsere rote Armee versteht nichts von Kriegführung. Die haben Schützengräben, wir haben Schützengräben. 
Und wenn ich die Stellung miteinander vergleiche, dann sehen unsere Stellung keineswegs schlechter aus. Genau nach meinen Angaben. Das darf keinen Millimeter abweichen. Gunfenobunangai 你已经侦察清楚，共军确实在打小堡垒。啊，我亲临广昌前线看过，共军的堡垒修得比我们还多。啊，朱德和毛泽东还不至于糊涂到如此程度吧？凭他们的破烂兵器，真的肯和。进行堡垒对决，院长。据可靠消息，朱某已经失去了军事决策权。现在是一个德国的什么军事顾问指挥的。德国的顾问，快，快想想，敌人来轰炸了，快，安哥，安哥。国府同志，你这是在打仗吗？你这是在拿全体战士的性命开玩笑！哼！这打的什么鸟仗？什么不丧志一片土地？照这么打下去，苏军的土地要丧志的遗存不剩。这是哪国的混蛋战法？不丧
无一分田地。我听从伟大的共产国际的一声号令。我随时可以把自己的身躯倒在世界无产阶级革命的任何一处战场。你不要胡说八道，你到前线去看看。老彭，跟那些奥多布劳恩，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我， Aber ich darf deshalb nicht ihre Fehler vergessen. Ich will nicht, dass eines Tages alle nur daran denken, welche Verluste, welche Niederlagen sie der chinesischen Revolution zu verantworten haben. Die rote Armee verliert ein Gefecht nach dem anderen. Wir verlieren immer mehr von der Sowjetzone. Ein Soldat nach dem anderen fällt. Wir haben Li Tuan verloren, Guan Chan verloren, Jiang Ning ebenfalls verloren. Was bleibt uns denn noch übrig von diesem Krieg? 我们不能够在这里，我们不能够在这里，我们不能够在这里，我们不能够在这里，我们不能够在这里，我们不能够在这里，我们不能够在这里，我们不能够在这里，我们不能够在这里，我们不能够在这里，我们不能够在这里，我
，老彭，走，我们去前线看看。啊。他早该说这句话了，到这个时候了，他才想起劳走你来，这仗还打得了吗？大错已注，革命遭此劫难，岂能袖手旁观呢？只能赴汤蹈火，勉力为之吧。要是润之在，绝对不是这个结局。可是老总，我们和老毛辛辛苦苦打下的中央苏区，被他们几个牙子刚刚这么几个月就给丢光了，往后我们怎么办？就是天塌下来也要顶着，我们应该有个准备了。准备什么？撤。怎么撤？事已至此，博古里德已无回天之力了。现在你我都不能乱了阵脚，要保存有生力量啊！最要紧的就是现在打一个漂亮仗，把敌人的嚣张气焰打下去。把我们战士的气势鼓舞起来，我们即便撤，也不能乱了军心，慌了阵脚。可是撤，又能撤到哪里呀、啊？点令，林彪、聂荣臻二位同志，红一军团应立即避免与敌对垒而战，请速秘密转移，长汀以北、曹坊、罗西一带待命，野战司令部。是。奇怪，太奇怪了！怎么了？这电报的口气一直是让我们坚持打堡垒战，不允许退后一步。可如今却让我们转移待命，这是不是奇怪？哦，这很像是朱老总的指挥风格。难道真的是朱老总又在指挥了？哎，太好了！军团长，我们应该立即转移待命。参谋长，你看，林彪、罗炳辉二位同志，红一军团，请秘密迅速东伏，会合红九军团及二十四师，在曹坊、和田隐蔽集结，同时以军团之一部，装扮整个军团，势敌西撤，迷惑敌军。野战司令部。是，军团长，我敢肯定，就是朱老总在指挥。老总又出山了，太好了！看来这个李德折腾了一阵子不灵了。啊，据说他还是什么伏龙之军事学院毕业的。要我说，他还不如黄埔的短训班。<笑>有道理，朱老总这次。怕是盯上了李年年的两个师。一九军团及二十四师诸位，李延年部交战得手，以日益交苦。于明日向长汀急进途中，必经温坊，约于九月一日起进入该地，期间二十里山地。山间险峻，可设大部队伏兵。野战司令部，是。你去告诉兄弟们，快点走，走过这段山路，到了长汀，我徐某犒劳大家。徐队长，怎么犒劳我们呀？怎么犒劳？到了那里，每个班发一只羊，怎么样？好，弟兄们，旅长说了。到那里，每个班发一只羊，大家都加把劲，快走！宁宁，吹冲锋号。是。好久没打这么痛快了。
顾总司令，怎么回事？我军正节节胜利，步步推进，却突然遭此败绩，究竟怎么回事？委员长，我军意外遭到了敌军的伏击。意外？弄清楚没有？共军是哪一个指挥？据侦查了解，是匪首朱德亲自指挥，打仗的是林彪的军队。哦，我早就说过。只要朱毛还在，就绝不能掉以轻心。第三师师长是哪一个？中将李玉堂。立刻把他送交军事法庭。委员长，这个李玉堂一向忠心耿耿，此一失利，有些偶然。大家还以为共军还是那个德国人在指挥，所以一时疏忽，铸成大错。这个我也有责任啊。我看，是不是把他的中将降为？不行，军法无情。委员长，这个李玉堂已经认错，并且他亲自给您写了悔过书，向校长深刻反省。怎么，他也是黄埔的吗？是的，黄埔三期。这个人忠勇可嘉，在将士中有口皆碑，而且从不克扣平想。你们总是这样讲情，再这么讲下去，王法就都没有了。好吧，看在你的面子上，师长暂时保留，中将将为上校，以官后校，再不用多说了。好，好，好，我立刻就告诉他，这是校长高抬贵手，念在弟子的情面，让他将功折罪，仅此一次。那个只身逃回来的旅长徐永夏就不必多说了，立刻枪毙，杀一儆百。是。总司令电报。徐日晚开始西移，要保持行动的绝密，不要经过汀州城。看来大队要转移了。老总电报。总司令好。嗯。哦，老总啊，何来啊？共产国际来电了没有？共产国际已经同意我们战略转移，由李德、波古和我组成三人团，往哪里转移、啊？决定西征，与二六军团会合。老总啊。现在，敌军四面包围着我们，我们从哪里突围比较合适呢？南面。为什么？那里是南天王陈继堂的地盘。嗯，陈继堂完全可能与我们合作。他已经几次通电反蒋，他非常清楚，蒋介石给他一个南路军总司令。就是想利用他的力量来打红军而已，以达到一箭双雕、两败俱伤。如果他们把红军给打垮了，蒋介石下一个要打的就是他陈济棠了。陈济棠既有民族大义，又有抗日思想，他和我们曾经有过合作。粤赣军区司令员何长恭早就与他的两个师有过秘密商业交往。我们是否派人去和他谈判呢？嗯，那派谁去合适呢？派何长恭怎么样？他和他们打过交道，有经验，让潘汉年和他一起去。潘汉年如果能够跟他一起去，那就更好了。让他们准备一下，出发吧。如果这次谈判能够成功，我们就可以不费一兵一卒，打破敌人对我们南面的封锁。嗯，老总啊，多难之秋啊，看起来啊，这个残局又要我们共同来收拾了。这盘棋，要是润之来下，绝对不会是今天这个结局。
可惜呀、啊，很多事情都不能重来呀、啊。朱德来了封信，他要干什么？解路。共军要去哪儿？估计是去湘西。贺胡子在南昌暴动之后，就去了那里，闹得很厉害。这两支队伍是不是要汇合在一处啊？那这条道我们是借还是不借？要是放了共产党，老蒋必定是大动肝火；要不放共产党，必然是两败俱伤。现在共产党也有了十几万人马，老蒋搅了他几年。也不过如此。我们如果帮老蒋把共产党给灭了，那老蒋的枪口就会对着我陈继堂了。这种赔本的买卖，我是不会做的。如果我放共产党一马。让共产党和老蒋继续斗，那老蒋就没有时间再来算计我。在共产党这边，我也算是送了个人情。三十年河东，三十年河西呀、啊，谁能料到共产党将来会怎么样啊？据范石生说，朱德这个人。还蛮讲交情的，凡和他交往过的人，真没有人说过他的坏话。况且，共产党现在喊的口号是“反蒋抗日”。那既然抗日，我陈济棠再下这个手，就会被国人骂作是不仁不义呀、啊。陈主席想的极是。不过，在老蒋那里。我们不能留下任何的口实，免得他说我们借口自重。嗯，您看，等红军过去，我们是不是也借机追击一下？嗯，<笑>好，追击一下。十十岁了，冇问题。<笑>博古同志，根据地全部撤离吗？留下一部分，在这儿重新建一个根据地。都谁留下？润之同志怎么安排？他留下。他为什么不跟大部队走？这是三人团共同决定的。那把我也留下，和润之同志共同创建根据地。你不行，你是全军的总司令，又是政治局委员。你得跟着中央大部队一块走。润之同志是中华苏维埃主席，是政治局委员，红一方面军是他和我还有陈毅共同创建的，他为什么不能跟大部队走？朱总司令的建议是值得考虑的，无论从什么角度，把毛泽东同志留下都是不太合适的。老毛应该跟着大部队走。老毛留下。与理不通。要是大家都是这个意见的话，那就让老毛跟着走吧。那陈毅同志呢？他留下，已经决定了。还有谁留下？我留下，留下带领部队和敌人打游击，重建根据地。能不能把陈毅调到司令部，帮我一下？陈毅同志一直在江西军区工作，他对这儿比较熟悉。如果他离开的话，项英同志一个人，这工作很难展开呀、啊。况且，陈毅现在受了伤，他只能躺在担架上。别说走了，咱们西征。难免急行军，他的身体怎么坚持得了
老总，总司令，有事吗？哦，是这样的，后勤部门啊，给每个首长配备了一副担架。哦，我不需要担架，把这担架留给其他首长吧。不，其他首长都有了。一旦你工作累了，骑不了马，您就可以。我骑不了马，可以走路吗？啊？老总，您又不是不知道，您可是首长里年纪最大的，您要是不用，其他的首长怎么办啊？我的身体没问题，啊，你放心吧，把这担架抬走。哎，总司令说了，都回去吧，回去吧。老总，老总。老总，陈毅，你的伤没事吧？我的伤没事，快好了。啊，算你命大呀！中央局通知我，让我留下。我刚刚知道，老总，我没事，我还可以走。老总，陈毅，陈毅啊，你跟着我朱德。南征北战，南昌起义之后，剩下了一支队伍，大家都说是我朱德带出来的。可是我心里知道，没有你陈毅和尔卓，我们哪儿会有今天呢？我和老毛，风风雨雨都走过来了，可是没有想到，我们红军走到了这一步。红军生死存亡在即，前途未卜啊！老总，我们可以重来。老总，是啊，我多么想跟你还有老毛重新干起。回想起来，从湘南到井冈山到赣南，我们干的有多么痛苦。可是现在不行。我朱德当上了这总司令，就得管全军的事。我们都不是那种为了升官而做事的人，我们是为了革命而来。老总，陈毅，你别说了，老总。我陈毅和你告别，你放心吧，我们一定会闯过这一关的，老总。我们还能再见面吗，老总？一定会有见面的一天，老总。我们一定会见的，老总。我走了。我们还回来吗？我们一定要回来。那我们要去哪里？西征。开辟新的根据地吗？一切都重新开始。这一天还是到来了，八万六千名红军就将离开中央苏区。朱德百感交集，他和毛泽东于一九二九年初来到赣南，到如今已近六个年头，未来的路会有多远？当时根本没有想到。这次史无前例的大转移，在人类的历史上，竟写下了一部惊天动地的悲壮史诗。
共党的老巢瑞金已被我们彻底平定。共党的主力部队约十万人，正向湖南败退。可令人遗憾的是，他们竟连续突破我们三道封锁线。诸位将军，你们手里的枪是干什么吃的？现在。共军的意图已非常明确，西退湘西，去与那里的贺胡子会合。我们要坚决挫败共军的这个计划，加紧追剿，在湘西布置重兵，前后夹击。现在我命令何健为追剿军总司令，遵令；北路军总指挥周浑元，遵令；西路军总指挥薛岳，遵令。除以上十六个师担任追剿主力以外，陈继堂、白崇禧部协同作战。是。湘江一线是我军的第四道封锁线，望诸位同心协力，以党国大局为重，立其功于一役，全歼共军。是。